那个时代啊，是不是大家都很喜欢去学学古典吉他，或者大家都很喜欢去学，就是风气是怎么样子？那时候吉他刚萌芽，嗯，刚萌芽的意思是说，有的人是先听唱片，听得好听哈。那时候有那个，当然也有日本人弹的唱片。他有的是弹一些流行歌曲的，不过日本的一些老前辈他们虽然是弹流行歌曲，但是也是弹得蛮好，也是蛮有味道的。反正就是听起来很顺风，很有那种歌谣创作那那那种味道出来。啊，所以说古典的，古典的应该那时候的唱片就是那个塞盖维亚的那个那个黑胶唱片，他有的听唱片，那就提起说吉他的先进，那就开始渐渐。渐渐那个那个学吉他，啊，另外一个原因哦，现在年轻人比较不了解，那时候日本电影有传过来，啊，我记得那时候有日本电影比较出名的，有比较小林系的，那、啊、他他出门的时候有时候都也是穿白西装的，他、啊、有时候为了要比，好像说要怎么讲，好像说一种，好像接接地气的那种样子哈，他、啊、故意把这个扣子都没有。西装都扣子都没有扣上，耍帅这样。它就里面就是那个有花色的哈，那个灰呀衫那种花色的那个衬衫哈，呃呃，就拿一把吉他，有时候是背在那个肩膀上这样子。他也许受电影的影响影响哈，他那个电影日本电影是有剧情的，他剧情当中有时候要打架了，什么把那个吉他都拿来这样敲，都敲脆了。他也许也许像这种风气一制造起来，很多年轻人，我记得那时候那时候是还没有国中啊，初中啊，初中国小应该太小了，不太会学习的，大概是初中、高中这，这这大概这个范围的，就那边那个小孩子哈，有时候就是要模仿那个电影里面那种帅气啊，这样明星级的那种帅气。哎、欸，他他也就是靠乐器养鸡，就想要要不要一把吉他？反正他会弹不会弹，那是其次问题。反正我要借一把吉他在街上走就，就就是帅，过瘾那那种感觉啊，是，我就感到很过瘾那种感觉。就渐渐把这个，当然你有吉他了哈，那你久而久之你就哎、欸、摸摸看，然后他音阶是怎么弹，软音是怎么弹。他、啊、后来像台中，台中就是有红通虎在教嘛。啊，要高雄都是上方判别了，王崇义啊，他们这这些老师哈，是，嗯，但他们有在教，他所以有这个因缘，所以我就跟黄判别接的，接了那一段时间的那个吉他，嗯，吉吉他对，啊，那时候我记得弹是弹蛮多的，那好不好？以现在的眼光来看，应该是有一个距离，因为现在的人大家都一直一直揣摩嘛，那个。国外不停的很多演奏家一直过来，还有那个网络上有 Master Class 什么的、欸、那种大师班，现在现在台湾大家大致上也都弹的进步很多，弹的不错。是，那就是那时候为什么西班牙吉他没有人在讲西班牙吉他，因为大家就以我个人感觉，好像一种气氛的，认为说啊那个弹吉他的没水准哦，好像好像是在歌厅然后什么好像卖唱的哈。好像不能跟那个高雅之谈哦，他所以大家对吉他有个误解，他所以哦，我们我们弹古典的人都故意把它分开说，我、哦、这是古典的，哦、是什么？这个话讲下去就是等于说我也是跟钢琴一样，跟小提琴一样，都不是流行啊，也就是等于他们的那个乐器的那种音乐嘛、嗯。所以到后来的人就没有人再讲西班牙吉他，就是古典吉他这个名称的由来。哦，是这样子了解。那老师后来是怎么样进入到制琴这个行业？是怎么接触到的呢？那那时候跟那个黄半北老师学习的时候，那时候我我是看那个黄老师都都习惯性的，几乎啦，几乎全部的吉他都是用台南有一家哈，有一家那个制造吉他的。他叫他的他他那个纪耀文老纪有叫有一个黄黄步传，那个名正件名字名称我忘掉了，反反正就是黄传他摆的那个，就是一个轮船。因为他挂在墙黄老师挂在墙壁上的练习曲，几乎每一把都是那一家做的。那时候大概一把大概就三百五，他当然那时候钱很大，三百五已经不错了。他那时候的吉他其实没有合板的。就是合板的是我当兵回来才开始有人在制造合板，因为量太大了才开始有那合板。嗯
的全部都是单摆。我记得哦，那那那个黄春黄春牌的那那种吉他哈、哦，它的背面板哦，背面板是采用一种叫做叫做乌心木。那种木材的的特色就是说，有一点灰色跟那个橘红色那当中的颜色。你你这样看光线的时候，它会反光。那你如果要倒过来的时候，它是一条白，一条暗色的，一条光的，一条暗色的。但是你如反过来的时候，它会颠倒。哦，跟我们现在的花梨木很相似，就是它，但是颜色不同而已啊。我都是那种木材，那现在也都没有了，那种木材现在。那、啊、那就是用那种做的，那我就很好奇，好奇，那就问黄老师说，在那个台南在做的那一家哈、哦，有没有地址我去参观？参观看那个，请了两三个师傅哦，哇，全部都是手工做的，都是手工技，就跟做木工一样，他们都是聘请木工师傅，他就是用手这样他抱那个那个木木木片这样。对，那我一那时候想说，哎，这个。做这个行业应该不错吧，应该有赚头吧，因为那个木材哦，这么这么大哦，这么长，那个啊，大大概大概两一一两丈长哈，切开大概可以好几百斤，应该这个东西应该很好赚吧？做成这样一种，那时候有一种错误的感觉啊。但但是后来我才知道，真等到我退伍后，真正开始想要做吉他的时候，我才知道原来不是那么回事。因为你一个木材哈，给它剥开哈，真正能做的哈，只有只有只有二二三十片，顶多是二十多片，比较标准的，比较成心得意的，嗯，啊，其他都是浪费，就变成是废料的。所以说，其实不是那么好用。那并且，并且那个木板在干燥的那个那个期间非常繁复的，就是木板要用那个木材啊。把那拖成，拖成大概是四厘米或是五厘米那么厚厚的厚度，然后我们就把它拿到外面去晒干。是。那晒干的时候，你晚上下雨，怕下雨以后怕有露水，说晚上要坏掉了。哇哇，整天把那种好在练习了，一大堆的，好又重。嗯，那就不要白天又要拿出去劈开，这样连续可能要要劈在外面哦，晒太阳大概要一点的时间。这样每天这样进出进出，然后然后全部干燥了，一个围光干燥，然后还要用很重的东西把它压平，不然它会变，对，会变形，对，那个木板都变形。是，对、哦。老师一开始怎么有这个毅力，可以就马上就决定要做这个、啊？呃，那时候我是这么想的，我我年轻的时候做过很多行业，比方说修理手表，修理手表那那是很精细的工作嘛，是，一定。那都很细，小零件很多的，稍微用力一下，整个整个零件都要坏掉,掉，尤其是那个油丝的什么啊。对啊。那那那我是说，我做事情有那个精细的概念啊。那第一点啊，那第二点是有做过装潢，啊，有懂得一些那个漆的原理，比方说底漆的啊，还有里面的，那个那那时候已经有冲胶了，但是没有受管用的。就是比较高级的哈，家具啊或者什么会上一点。那那这样重胶，那除了重胶跟其他的重胶，材料是一样，但是涂装方法不一样。嗯，其他在涂装是比较讲究细腻哈，他用那个棉球什么，那那个家具就不是这么做，就用刷子。要做哦，对啊，家具当然不会太精细。嗯嗯嗯跟黄老师学习那有基本一些概念，这样一一一些对其他的概念自己要会谈哦。那、啊、如果说我自己会做，那、啊、要有其他的朋友，那、啊、应该可以做个生意，那就就尝试的做做其他的。当然那个经过的工工程哦，会很长的时间，那非常苦。要是跑到山上，跑到山下，那那要就跟一些那个木材商接触，还有要要。设计一些那个做其他的工具什么，那都买不到，要自己设计，自己做这样，自己做，就这里这里要认识一些做铁工的朋友，或者机机械的朋友，对，哇，所以那个过程也是蛮蛮辛苦的，所以对，老师那个时候就等于是。已经有了像是油漆的一些知识，有了手表的一些精细的这些对对巧手，然后最后才决定哦，有办法来做吉他这个技能嘛。那一开始做吉他怎么碰到什么问题啊？因为刚开始做的时候，说真的，那时候资料很少了
没有像像现在说 YouTube 什么可以放那么多随便找，可以参考，连书本就有时候都很少。是，呃，通常是有，通常一般都不给人家参观。当然，那时候有一个亲戚，他在那个张坤山那里，问题太好。那时候是我有亲戚在里面，我可以亲戚，但是也要问他们做怎么做或什么材料好做，没有人会告诉你的。啊，所以说结果大部分都是自己摸索。我现在要讲张坤山这个人，张坤山他本本身也学过吉他，也是吉顺吉他老师，但是他做吉他做得很很早。他张坤山在做的时候，听说比我们现在还客还客难。他那时候我我有认识张坤山里面一位蔡先生的师傅哈。他他给我讲说，那时候在做那个吉他内裤哈，他每次拿那个什么像开山刀那那个，拿开山刀，像开山刀那个，很多木头这样要要要要剁的哈，这样子会很会好吗？就是但是就是、就是、就是把那个出型出来，啊啊、出型出来当然要经过一些小工序、啊，后来就是慢慢的有吉他有做了一个阶段的时候。我一个做工程的那个表哥啊，他介绍有一位师傅，那位师傅已经退休。那位师傅有一次他，他移到台南去换换另外一家工工制造吉他的工厂。台南有一家制造吉他工厂，叫什么名字我忘了。他在操作那个机机器的时候，不小心把这个锁子哈，就弄弄断一指了。那结果他就。没办法做，上要一握吉他就不做了这样子。结果，但是他尝试很好，技技巧很好。啊，结果我那个我那个我那个表哥哈，他他就介绍那个那位先生蔡先生来来我家，那他就从头到尾又做做一把给我看这样子。当然，当然他那是做一个概念的。你如果说自己本身没有哈，没有很强的木工基础或是概念哈，其实也做不起，也是看不懂啊，不知道他在看。但是我很小就。就很喜欢搞东搞西的哈，手很巧了。对，那结果我就有做起来。表哥还没有介绍那位蔡先生来给我指导，以前哈，以前我自己已经做了两把，但是那个我没有留起来，很可惜没有留起来。我做两把，那时候很好笑，你知道吗？那时候有组合那个表里板哈，并没有像像这个压台的哈，或者或者什么工具，我拿那个搬那个石头哈，压，然后压在那个。那在那个背板的后面哈、哦，是那个大石头这样一直压一直压，等于说把那个音箱组合起来这样，用石头压这样，很困难很困难。他做做起来那吉他简直就很搞笑这样子，是，他大概是这样子，然后他演进了就就就慢慢的这样一直来。啊，那时候那时候表板是是自己去买来的，就是我刚才讲的那个冷山，台湾冷山，其实哈、哦。我其实真正到木材木材行去买那个木材，我才知道哦，原来木材是那么复杂。光冷山就有三种成分，那个有的很硬，它有的就是等于说很做起来做吉他哈很适合。那有一种就是软到不行，软到像那个干干这渣那么软哈，那就白白的很白啊，但是根本所以说有时候亏钱都是亏自己的，就是木材商他不管你。其实木材商也不懂，那木连木连那个木材商他自己也没办法，所以你保证说我这个木材那个裁下去的话会变什么样子，他也不知道。是不是是适合你做做吉他，他不了解，他也不晓得。哦，他一般做一般木材厂他是卖给做家具的，做家具才不管那些什么硬啊，什么色泽怎么样好看不好看的，比较没有那么大关系的。所以做吉他在那时候也是蛮吃亏的，说真的。还是花了很多时间，花了很多冤冤枉钱，说真的，这是真的了。